আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের পর তুরস্কের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী শাসক এরদোগান ধর্ম নিরপেক্ষতা থেকে যিনি দেশটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন উসমানীয় ক্যালাফতের ধর্মীয় ঐতিহ্যের দিকে নেতৃত্বশূন্য আরবরা যখন পশ্চিমা বন্দরতে চুরাবালিতে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন বারবার খালি মাঠে গোল দিয়ে বাহবা কুড়াচ্ছেন এরদোগান আগে কিছুটা রাগ ডাক রেখে কথা বললেও দুই হাজার ষোলো সালে তুরস্কে ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পর প্রকাশের মধ্যপ্রাচ্য সহ মুসলিম বিশ্বের অভিভাবকত্ব গ্রহণের আকর্ষ প্রকাশ করছেন রিসেপ তাহ এরদোগান ও তার দেশ এবছর ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিব থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বিরোধপূর্ণ শহর জিরোজালামে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করলে মধ্যপ্রাচ্যের নতুন অস্থিরতা শুরু হয় ইয়ার প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে যা এখনও থেমে থেমে চলছে বিক্ষোভ দমন করতে ইসরায়েল যেভাবে নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করছে তা স্রেফ গণহত্যা এয়া বর্বরতা জানাতে আরব হতে হয় না কোনো ধর্মীয় পরিচয় থাকাও জরুরি না শুধু দরকার একটু বিবেক বোধের আর একটুখানি সৎ সাহসে কিন্তু মুসলিম বিশ্বাস মতে নিজেদের পবিত্র ভূমি জিরোজালেম বা তৃতীয় পবিত্র স্থান বায়তুল মুকাদ্দাস রক্ষার প্রশ্নে আরব শাসকেরা তা দেখাতেও ব্যর্থ হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে কেন্দ্রীয় ভোগ বিলেশ্য যে প্রাসাদ শাসন তারা গণতন্ত্রের কথিত রোল মডেল পশ্চিমা শক্তি সহায়তায় গড়ে তুলেছে তা হারাবার হয়ে জেরুজালেম প্রশ্নে কথা বলতেও ভয় বা অনীহা দেখানো শুরু করেছে শেখরা আরব শাসকরা যখন সবাসী ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর মুখে দেখেও চুপ তখন সেই সুযোগটায় কাজে লাগাতে ব্যস্ত তুরস্ক গত কয়েক বছরে ফিলিস্তিন সহ মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এরদোগানের এমন উচ্চকণ্ঠ তাকে আরবদের একটি বিশাল অংশ বিশেষ করে মিশরীয় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের কাছে প্রবাদ প্রতি মানুষে পরিণত করেছে ফলে আমরা দেখি ফিলিস্তিনি এক মৃত শিশু লাশ তুর্কি পতাকায় ডেকে দাপন হতে ফিলিস্তিনি শিশুদের অনেকেই এরদোগানের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করতে দেখা যায় ফিলিস্তিনি কিশোর তরুণরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরদোগানকে নিয়ে নানা প্রশংসা করছেন বাংলাদেশের মতো ও আরব নিম্নবর্ণের মুসলিম দেশগুলোর পাশাপাশি এরদোগান এখন আরব মুসলিমদের কাছেও জনপ্রিয় এক নাম অনেকে তাকে নতুন মুসলিম যুগের সূচনাকারী বলছেন বাস্তবত জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে শত ক্রুশ দূরে থাকা মুসলমানরা আবারও তরবারে যুদ্ধে বিশ্ব শাসনের স্বপ্নে বিবর হচ্ছেন অনেকের মধ্যে যার সূচনাকারী মিস্টার এরদোগান জেরুজালেম প্রশ্নে শুধু কূটনীতিক প্রতিবাদে থেমে থাকেননি তুরস্ক সভা সমাবেশ করা সহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সম্প্রতি ইসরায়েলকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে দেশটির সংসদ এ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে আবার মুসলিম বিশ্বে আলোচনার মূল আকর্ষণ হয়েছেন এরদোগান যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের হুমকি দামকিতে তোয়াক্কা না করে এরদোগান ও তার দল যেভাবে ফিলিস্তিনিদের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে তা আমাদের বিস্মিত করেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্য খোয়ানো দেশটি দীর্ঘদিন বিশ্ব রাজনীতিতে নীরব ছিল কিন্তু তারা আবার সরব হতে চায় গত এক দশকে অর্থনীতিতে স্বাবলম্বিতা অর্জনের পর এখন রাজনীতিতেও সফলতা চাচ্ছে এরদোগান সরকার এক্ষেত্রে দেশটির জনগণের আকণ্ঠ সমর্থন পাচ্ছে এরদোগান সরকার জেরুজালেম নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এরদোগানের সঙ্গে যে খেলা শুরু হয়েছে তাকে তারা নিয়েছে আত্মমর্যাদার লড়াই হিসেবে আর এ লড়াইয়ে মুসলিম দেশগুলোকে পাশে চায় তুরস্ক দীর্ঘ ছয়শো বছরে উসমানীয় খেলাফতের সময় যা তারা পেয়েছিল নতুন অর্থনৈতিক শক্তি তুরস্ক চায় বিনিয়োগের জন্য নিরাপদ নতুন দেশ এ বেলা ফিলিস্তিনি হতে পারে তুরপের তাস ইতিমধ্যে আফগানিস্তান সোমালিয়ার মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে তুরস্ক ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে ফিলিস্তিনিও তাদের ব্যাপক বিনিয়োগ রয়েছে তুরস্কের এমন প্রতিবাদী অবস্থানের কারণে দেশটি ফিলিস্তিনে ব্যাপক মাত্রায় ব্যবসা করার সুযোগ সুবিধা পাবে যা তাদের একদিকে ফিলিস্তিনিকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেবে অপরদিকে অন্য আরব দেশগুলোতে প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করবে এরদোগান সরকারের এমন বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের পিছনে আরেকটি বড় কারণ হতে পারে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনৈতিক চাপ গত কয়েক বছর ধরে ডলারের বিপরীতে তার্কিস লিরার মানে অদবতন হচ্ছে অব্যাহতভাবে এর একটি প্রভাব তুর্কিদের জনজীবনে পড়েছে এরদোগান নিয়ে নানা কারণে বিশ্ব মিডিয়া আলোচনা দেশটির অধিকাংশ মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে কষ্টের কথা ভুলিয়ে দেয় কারণ যাই হোক জিরোজালেম প্রশ্নে এরদোগান ও তার দেশ বলিষ্ঠ মানবিক অবস্থান নিয়েছে এজন্য আমরা আপাতত তাকে সাধুবাদ জানাই